家好，欢迎来到五光十色鸡尾酒，我是 Cindy。今天是母亲节，首先祝各位母亲们节日快乐。那大家有没有收到节日礼物呢？我的节日礼物就是当当当当，一套新的吧台和一个新的酒柜，我很喜欢。那今天呢，我和大家分享一款我最喜欢的鸡尾酒 ，Mojito， 中文名字叫莫吉托。在今天的视频呢，我们一起来调制莫吉托，聊一聊它的发明历史。在视频的最后呢，因为今天是母亲节呢，我想聊一聊我的母亲，以及我的母亲对我的人生影响。首先呢，让我们来一起调制莫吉托。我们需要两盎司的淡朗姆酒，一盎司的单糖浆，一盎司的新鲜柠檬汁，五片新鲜的薄荷叶，一盎司的苏打水，以及两滴苦精。准备一个摇酒器，放入五片薄荷叶。一盎司的单糖浆，一盎司的新鲜柠檬汁，轻轻捣碎。加入两盎司的朗姆酒，加入两滴苦精，也可以不加。晃动摇酒器十到十五秒。准备一个高球杯。那关于高球杯和高球杯的饮料呢？我在。呃，秦九之罗的视频里头有详细介绍，欢迎大家收看。加入冰，将饮品呢过滤到酒杯中。加入苏打水一盎司，以呢薄荷汁来装饰。一杯莫吉托做好了 ，Cheers！ 古巴哈瓦那帕罗奥多餐馆因推广莫吉托而闻名，但有关这款饮品的来源仍存在很多争议。有人认为，哈瓦那小佛罗里达餐馆的调酒师康斯坦特调制了第一杯莫吉托。这家餐馆以出售戴克利鸡尾酒出名，是海明威经常光顾的一家餐馆。
。在这家餐馆里，有一块小匾上挂着海明威的签名语录：“我在帕罗奥多和莫吉托，我在小佛罗里达和戴克利。”又或许，莫吉托的出现是古巴的调酒师们以他们的方式演绎美国的朱利普。他的发明至今是个谜。冰和苏打水对现代版的莫吉托至关重要。十九世纪五十年代，第一批冰从新英格兰抵达古巴。在哈瓦那炎热的夜晚，冰必定会对饮料的生产产生深远的影响。最近呢，看了一部电影叫《你好，李焕英》，讲述了，呃，女女主角的妈妈呢，因意外去世，女主角悲痛万分呢，意外穿越到从前，和她妈妈和年轻的时的妈妈相遇，并成为闺蜜的故事。在这个故事里呢，女主角试图呢，改变她妈妈的命运。这部笑中带泪的喜剧呢，让我想起了我妈。那我妈已经因为疫情了，有两年多没来美国看我们了。我们也那个因为疫情了，也有两年多没有回国了。那我妈和我爸呢，是属于那种盲婚哑嫁。那故事呢，还要从我爷闯关关东的时候说起。那我爷呢，四十多岁老年得子呢，生了我爸。我爸上面好几个姐姐。那。我爸整个就是一个当地一个公主桌，什么遛狗啊、养鸽子啊、打架斗殴啊，那一样也少不了。那我我爸长到十几岁的时候，爷一看不成啊，这必须得给找个媳妇呢约束。那我爷因为是从山东来的，他觉得山东的女人呢都勤勤劳能干，能吃苦。所以呢，我爷就回到了山东老家，跟我的姥爷一拍即合。当时呢，本来是想把我小姨嫁给我爸的，但是呢，因为我妈还没有出阁，那在那个山东那种离夷之邦、孔孟之乡呢，长幼有序，那大的没有出阁呢，小的是不能出阁的，所以得就换成我妈了，就把我妈嫁给我老爸。那我妈呢，比我爸大四岁。俗话说，女大三抱金砖。那我妈还比我爸大四岁呢。那我爷很乐意。那就这样呢，我妈只身一人，离乡背景，从山东嫁到了东北。结婚的时候呢，我爸十八岁，我妈二十二岁。然后呢，我妈就这样嫁给了我爸。那结婚以后呢，我爸和我妈呢，生了三个小孩我、我妹和我弟。我妈呢，辛辛苦苦，那勤俭持持家呢，把我们三个拉扯大。用我妈的话说，实际上她有四个小孩那我爸也是她的小孩那我妈呢，一直没有正式工作。本来我爷的工作呢，可以接班让我妈去，但是呢，我爷偏心让我小姑。我接了班，但是我妈呢从不抱怨，她呢吃苦耐劳，在东北的冬天零下四十度的冬天呢，在街上摆过地摊嗯，自己开过小卖店，那每天呢不吃早饭的时候，推着自行车迎着寒风去上货，去改革开放以后呢，倒倒倒腾黄豆呢，去农村呢被流浪狗咬过。那我妈呢？这种，呃，从不怨天尤人、勤劳吃苦的精神呢，是我们的子女很佩服的。然后呢，我妈呢，在我十三岁的时候做了一个重大决定，决定把我送回山东老家去读初中。为什么呢？我在东北上了一年初中，数学得了六分，英语得了八分。我妈一看，这样不行啊。甭说大学了，重点高中我可能都考不上。我妈想，你如果这样的话，我呢可能一辈子也就只能待在东北那个小县城里头。我妈就把我送到了那时候呢，初中还没有寄宿学校，我妈就把我送到了我的小舅舅家。从此呢，我就开始了三年寄人篱下的生活。
。长的时候呢，我不理解我妈为什么单单把我、啊、送到千里之外的老家去读书。那我还是个小孩子。长大了以后呢，其实我作为我自己做了父母呢，我才理解作为父母的心呢。他呢，还是希望孩子有一个好的前途。虽然呢，其实我妈也很舍不得，但是呢，为了我能受到更好的教育呢，也只好忍痛呢，把我送到那千里之外的山东老家去读书。那现在回想起来呢，我很感激我妈当年在我十三岁时做的决定呢，让我呢有了一个改变我命运的机会。我呢有机会能考上北京的大学，在那里呢也能遇到我的先生，然后来到美国。那今天是母亲节，我想对我的妈，我妈说：“妈，节日快乐。”那今天的分享呢就到这里，希望大家喜欢，谢谢你的观看。